भाई ये बियर वालों को बिजनेस बढ़ा के ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बात करने से होगी जाकर आप इश्की से बात करो वही जगह वही हम तीन वही ये बियर सब कुछ वही है फिर भी सब कुछ बदल सा गया अब रोने की तो कई वजह है लेकिन हंसने का एक भी कारण ये खुशियां हैं भाई मानसून नहीं है कि अपनी आप हाथे जाती रहे इन्हें बुलाना पड़ता है भाई एफर्ट्स डालने पड़ते हैं अभी भाई एफर्ट्स करो सोचो एक बार जस्ट थिंक कि इसकी भला क्यों आपको डिवोर्स देगी आप प्यार करते हो तो वो आपसे बहुत प्यार करती है भाई आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर भाई कि दादी ने कुछ कहा होगा उन्होंने फोर्स किया होगा इसकी को कि साइन करे वो इसकी ऐसी नहीं है यू नो हर भाई तुम लोगों को पता है जाने अनजाने में कई बार मैंने इसकी गलतियों को कवर अप किया है पर्दा डाले उसकी गलतियों पर लेकिन अब नहीं है अब मैं उसके झूठ को छुपाऊंगा नहीं उसकी हरकतों की वजह से किसी और को ब्लेम नहीं करूंगा पहले धोखे से उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा अब डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके मेरा दिल तोड़ दिया ए, कोई बात नहीं यार अब इश्की को मेरे साथ नहीं रहना मुझे डिवोर्स देना तो क्या फर्क पड़ता है वैश्व भी ब्लेम दादी फॉर इट और अब इश्की क्या मुझे इश्की के साथ नहीं रहना ठीक है तू हेलवे तो भाड़े में गई इश्की भाड़े में गई शादी आई डोंट केयर अबाउट हर मैं जा रहा हूँ मेरे रूम में सोने गुड नाइट ओके गुड नाइट कब तक आप दूसरों की जिंदगी और खुशियों में जहर घोलती रहेंगी भाई साहब की जिंदगी बर्बाद करके आपको चैन नहीं मिला जब उनके बेटे के पीछे भी पड़ गई हैं, क्यों करती हैं ये सब क्या मिलता है आपको क्यों किसी और की खुशी देखी नहीं चाहती आप चुप कर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करने की याद रख तेरी सास हूं मैं अगर दोबारा ऐसे बात की ना जबान खींच लूंगी मैं तेरी क्या हुआ अपनी बीबी से पूछ क्या हुआ मैं तो बस ऋतु देखो ऋतु पहले इस घर में बहुत क्लेश है तुम शुरू मत हो चलो यहां से मैं कहीं नहीं जा रही कहीं नहीं जाऊंगी मैं अरे परिवार के नाम पर अपनी मनमानी करती रहती है हम सबको कठपुतले की तरह नचाती रहती है सोनू और आहान को अपनी माँ से अलग कर दिया सावित्री भाभी को अपने बच्चों से अलग कर दिया बीस साल पहले आहान का परिवार तोड़ चुकी है अब उसकी शादी भी तोड़ देना चाहती है आप कहती हैं ना कि आप आहान और परिवार से बहुत प्यार करती हैं। सब झूठ है बिल्कुल झूठ है क्योंकि मम्मी जी आपके जैसी औरत ना कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकती वो तो बस खुद से प्यार करती है और दुनिया में अपनी शान दिखाने के लिए ना झूठा दिखावा करती है बस तेरी इतनी मजाल क्यों रुका आपने इन्हें क्यों रुका आज तक तो मेरे लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई आप मारने देती ना मुझे मारने देती तो आन और बच्चों को भी पता चलता कि इस घर में औरतों के साथ क्या सुलूक किया जाता है क्योंकि दुनिया के सामने तो संस्कार की दुहाई दी जाती है ना और बंद कमरे में बंद कमरे में बहुओं पर हाथ उठाया जाता है इतना ही दुख है ना तुझे यहाँ पर तो निकल जा यहाँ से दफा हो जा मेरे घर से यहाँ से निकल जाओ ताकि आप कार्तिक को मेरे खिलाफ भड़का सके उसके मन में मेरे लिए नफरत पैदा कर सके उसी तरह जिस तरह आपने सोनू और आहान के मन में पैदा की थी है ना मम्मी जी देखा देखा तूने इसे कितनी लंबी जबान हो गई इसकी कुछ भी बोले जा रही है ऋतु बिल्कुल ठीक कह रही है मां हमेशा से इस घर में यही होता है भैया सावित्री भाभी को मारते थे उन पर हाथ उठाते थे 
बाप ने उन्हें नहीं रोका मैं छोटा था कुछ बोल नहीं पाया जब आपने सावित्री भाभी को मजबूर कर दिया इस घर से जाने के लिए तब भी बोलना चाहिए था रोकना चाहिए था अगर तब रोकता तो ना आज आहान का घर टूटने वाला होता और ना ही आप मेरी बीवी पर हाथ उठाती ये तू नहीं बोल रहा पुत्र तू नहीं बोल रहा तेरी बीवी बोल रही है और मुझे पता है इसे किसने भड़का है इश्की ने ना है ना इश्की ने कुछ नहीं किया है मम्मी जी इश्की की कोई गलती नहीं है इस घर में जो भी कुछ होता रहा है और जो भी कुछ हो रहा है ना वो सब आपकी वजह से सिर्फ आपकी वजह से बस बच्चे छोटे थे हिम्मत ही नहीं हुई कुछ नहीं कह पाई लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी और ये मत भूलिए कि अब वो बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं रहे जिन्हें आप कुछ भी कहेंगे और वो मान लेंगे और वैसे भी झूठ कितनी सफाई से क्यों ना बोला जाए झूठ आखिर झूठ ही होता है और सच को कितना भी छुपाया क्यों ना जाए सच आखिर सामने आ ही जाता है आज नहीं तो कल आपका भी असली चेहरा सामने आ ही जाएगा और मुझे मुझे उसी दिन का इंतजार रहेगा देख लिया समझा दे से अपनी औकात में रहे अच्छा नहीं होगा मां प्लीज बस कीजिए प्लीज आप लोग समझ गए ना क्या कर रहे हैं तो समझिए तो कितना बड़ा रिस्क ले रही है रिस्क तो लेना पड़ता है ना आंटी जी तो कहावत नहीं सुनी आपने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है पर मेरे पास तो कुछ खोने के लिए भी नहीं है तो फिर डरना किस बात का है ना इश्की इश्की चल चल इश्की चाची जी आप यहां मैं बहुत सह नहीं सकती चाची जी मेरी सॉरी मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी ना ही आपको हर्ट करना चाहती थी मैं तो बस बात बस इश्की बस मैं तुझसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ ना मैं यहाँ पे कोई तेरे से शिकायत या झगड़ा करने आई हूँ तुझे पता है कोई तुझे समझे या ना समझे मैं तुझे अच्छी तरह से समझती हूँ और हमेशा तेरे साथ हूँ तुझे क्या लगता है मैं जानती नहीं हूँ कि मम्मी जी कैसी औरत है मम्मी जी ने क्या किया होगा क्या नहीं क्या कहा होगा क्या नहीं मैं सब समझ सकती हूँ इतने सालों रही हूँ मैं उनके साथ बस मुझे इतना नहीं पता कि उन्होंने तुझसे क्या कहा और फिर आई एम श्योर ये डिवोर्स पेपर तूने खुद साइन नहीं किए या तो उन्होंने साइन करवाए हैं या उन्होंने तुझे मजबूर किया है क्योंकि मेरी इश्की जो है ना वो जीना छोड़ सकती है लेकिन अपने आहान को नहीं छोड़ सकती इतनी अजीब बात है ना पूरी तुरी मुझे समझ रही है पर सिर्फ वही नहीं समझ रही जिनके लिए मैं ये सब कुछ कर रही हाँ क्योंकि उसकी दादी ने उसकी आंखों पे पट्टी बांध रखी और अब टाइम आ गया है इसकी हमें जाके वो पट्टी खोलनी है हमें जाके आहान को सब कुछ बताना है उसकी गलत फहमी दूर करनी है मैं ये नहीं देख सकती कि तुम दोनों अलग हो जाओ चल इश्की चल तू घर चल चाची जी प्लीज अभी मुझे फोर्स मत कीजिए प्लीज पर इश्की चाची जी आपको अपनी इश्की पर भरोसा है ना आपकी इश्की कुछ गलत नहीं करेगी और ना ही ईवीम के साथ अपना रिश्ता तोड़ेगी बस जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दीजिए क्योंकि बस अब एक यही रास्ता है जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है अगर हमें एवीएम की आंखों से दादी जी की पट्टी उतारनी और सावित्री आंटी को इंसाफ दिलाना है तो हमें करना ही होगा आर्या मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट और रियल एस्टेट की दुनिया के बादशाह के तौर पे जाने जाते आहानवीर मल्होत्रा की बीवी 
मिसेज इश्की मल्होत्रा ने बोला है कि वो आज टीवी पे लाइव आएंगी और मल्होत्रा परिवार के काले गहरे राज पूरी दुनिया के सामने लाएंगी मिसेज मल्होत्रा का ये दावा भी है कि उनके पास अपनी बात को सच साबित करने के लिए सबूत भी है वो राज क्या है और उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए आज हमारे साथ जरूर जुड़िएगा ऐसा कौन सा सबूत लग गया उसके हाथ जो वो न्यूज वालों के पास पहुंच गई मिसेज इश्की मल्होत्रा ने बोला है वो आज ये सब क्या है तुम्हें क्या करना चाहती हो बेटा हाँ ये जो करना चाहिए आंटी जी दादी का सच सबके सामने लाना चाहिए। पर इस तरह दुनिया के सामने तुझे पता है ना कि अहान को अपने खानदान की इज्जत कितनी प्यारी है और तू क्या कर रही है उसके खानदान की इज्जत इस तरह उछालेगी इज्जत है कोई चवन या ठंडी नहीं जिसको उछाल कर टॉस करूंगी मैं कोई इज्जत नहीं उछालना चाहती हूँ बस दादी का सच सामने लाना है बस वो चुप नहीं बैठेगी तुझे क्या लगता है ये सब करना इतना आसान है वो तुझे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है तुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा तू कितना बड़ा खतरा मोल ले रही है तू क्यों आहान के गुस्से की आग में घी डाल रही है घी तेल पानी जो डालना पड़े ना सब डालूंगी और हमें दादी से डरने की जरूरत नहीं है और अब लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे हम वैसे भी ये छोटे छोटे बॉम्ब ना बहुत फोड़ लिए सीधा बड़ा वाला ग्रीन कलर का सुखली बॉम्ब फोड़ेंगे ऐसा बजेगा ऐसा बजेगा ना दुर्गा देवी ऊपर से लेके नीचे तक हिल जाएगी अपनी बात को सच साबित करने के लिए सबूत भी है इश्की इतनी इजली गिरफ नहीं करेगी गॉड मैं क्या करूं? अगर इश्की ने दादी के सारे सीक्रेट से बिल कर दिए तो आहान और इश्की फिर से एक हो जाएंगे और मैं ना इधर की रहूंगी ना उधर की नो 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 आई कॉन्ट लेट दिस हैपन मुझे दादी से बात करनी पड़ेगी शबाशिश की पहली बार मैंने मम्मी जी को इतना घबराते हुए देखा है ये सब क्यों कर रही है हमारी फैमिली का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो पब्लिक के सामने रिवील करना चाहती है मम्मी इज दिस रिलेटेड टू सावित्री ताई जी कुछ गलत हुआ था उनके साथ जो मुझे सालों पहले करना चाहिए था वो अब इश्की कर रही है अब सच को सामने लाने का हक भी इश्की का ही है आप मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती दादी इश्की को आहान की लाइफ से निकालने के लिए मैंने आपकी कितनी हेल्प की अब आप अपने प्रोमिस से पीछे नहीं हट सकते आपको मुझे बताना ही होगा कि अब आप क्या करने वाली हैं और आप मुझे मेरा हक कैसे दिलवाने वाली हैं आई नीड टू नो वेयर डू आई स्टैंड इन ऑल दिस अगर आप सिद्धि हैं तो मैं भी कम सिद्धि नहीं मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कब तक इग्नोर करती हैं What the hell do you think you're doing? वही जो आपने छह महीने पहले किया था क्या किया था मैंने इतनी जल्दी भूल गए आप बादाम खाया कीजिए यादाश्त तेज रहेगी याद है जब आपको लगा था कि मैंने आपके और आपके दोस्त के साथ गलत किया है तब आपने मेरा जीना आराम कर दिया था मिशन इश्की को बर्बाद करो मैं आपके साथ तक चले गए थे तो उसका बदला तुम ऐसे ले रही बदला लेना है तो मुझसे लो ना मेरी फैमिली को क्यों इन्वॉल्व करी हो फैमिली को बीच में आप लेकर आए अपनी दादी को डिवोर्स पेपर लेके किसने भेजा था अरे तो मैं आया था ना इस घर में तुमसे बात करने झगड़ा खत्म करने लेकिन तुम तो किसी और ही टेंजेंट पे चली गई हो अच्छा तो सब कुछ आपके हिसाब से होगा आपका जब मन करेगा आप मुझे घर से निकालेंगे जब मन करेगा डिवोर्स पेपर भेज देंगे फिर आपका मूड बदलेगा तो आके यहाँ पर झगड़ा खत्म करने की बात करेंगे नहीं मल्होत्रा एक डील भी ना तभी साइन होती है जब दोनों पार्टियों का फायदा हो रहा और ये कोई डील नहीं है शादी का रिश्ता है इसमें फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता पर हाँ इज्जत दोनों को बराबर मिलनी चाहिए जो कि मुझे नहीं मिली ना आपसे ना आपकी फैमिली से जैसे सावित्री आंटी से सारे हक छीन लिए गए थे वैसे मेरे साथ भी किया लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी अपने साथ गलत नहीं होने दूंगी ईट का जवाब ना डम्बल से दूंगी क्या हो गया तुम्हें क्यों कर रही है तुम ऐसा तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो ना वाई माई फैमिली क्योंकि आपने जो कुछ किया अपनी फैमिली के गहरे पर किया है उन्होंने सिखाया ये सब कुछ आपको आपकी फैमिली में ना औरतों के साथ ये सब पहले से होता है और अब भी हो रहा है और किस लिए क्योंकि मैंने और आपकी माँ ने आपकी दादी की बात नहीं सुनी तो हमें हमारा घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया क्यों अपनी बात रखना गलत है 
अपने मन की करना गलत है नहीं ना आपने मेरी बात सुनी तक नहीं और सीधा सजा सुना दी तो आपके साथ भी यही होगा तब शायद आपको समझ में आएगा कैसा लगता है जब अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं दिया जाता तुमने मेरी माँ की हेल्प की वो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ लेकिन जो तुम अब कर रही हो ना ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं मैंने उस इश्की से प्यार किया था जो मेरी फैमिली के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकती है उस इश्की से नहीं जो मेरी फैमिली को बर्बाद करने पर आ गई है चलो अच्छा कम से कम आपको याद तो है कि मैंने आपकी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया था पर उसके बदले में मुझे क्या मिला दादी की नफरत आपका गुस्सा जिस फैमिली के लिए मैंने इतना कुछ किया उन्होंने मुझे कैसे निकाल दिया घर से जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया और अगर ये आपका असली चेहरा है ना तो सबके सामने आना चाहिए सबको पता चलना चाहिए कि इस संस्कारी महान मल्होत्रा असल में है कैसे अपनी बड़ी बहू के साथ इन्होंने क्या किया और फिर अपनी छोटी बहू के साथ क्या किया नो no, वॉट मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया रिग्रेट कि मैंने तुमसे शादी की है चले I'm sorry if you, पर मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन सिर्फ इसलिए किए ताकि दादी को लगे वो जीत गई है इसलिए तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्हें इतना बड़ा धक्का लगा कि वो खुद ही सारा सा जुगल देंगी महेश की मैं जानती हूँ इफियम आज आपका गुस्सा नफरत में बदल गया पर मैं ये भी जानती हूँ कि नफरत बहुत जल्दी प्यार में बदलेगी बहुत जल्द को क्या दोष दे जब इस घर के बच्चे ही सवाल कर रहे हैं तू इस घर में पैदा हुआ है पला बड़ा है तुझे लगता है हम लोग ऐसे हैं? ये इश्की और सावित्री की चाल है अब तुझे समझ में आया तेरी इश्की भाभी कितनी चालाक लड़की है तेरी तो आपके सामने हुआ था वो तो कैसे सावित्री के जाने के बाद आहान और सोनू टूट गए थे उस औरत ने हमारे आहन और सोनू से उनका हंसता खेलता बचपन छीन लिया और अब ये इश्की मेरे आहन की खुशियां छीनना चाहती है क्यों कर रही है वो ऐसा तो तू आहन से प्यार करती है ना तो यहाँ आती हमसे बात करती अपनी गलती की माफी मांगती लेकिन वो तो बदला लेने को दारू हो गई है ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रहा है आज फिर घर की बहू की वजह से इस परिवार की जग हसाई होगी ये इश्की ये सब बर्बाद कर देगी करने दीजिए इश्की को जो करना है करने दीजिए वो लड़की हमारे घर की इज्जत उछालने जा रही है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे दादी आप ही ने मुझे सिखाया कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो डरने की कोई जरूरत नहीं है हमारी फैमिली ने तो कुछ गलत नहीं किया हम लोग ने तो कुछ छुपाया नहीं है हाँ हा, पर डरते वही है दादी जो गलत करते हैं और लोग क्या बोलते उससे हमें क्या फर्क पड़ता है हम लोग जानते हैं ना अपनी फैमिली कैसी उसको जो करना है करने दीजिए उसके वजह से हम हमारी फैमिली लाइफ और अपना मेंटल स्टेट अफेक्ट नहीं होने देंगे अगर इश्की ने सारी दुनिया को बता दिया कि मैंने सावित्री को मेंटल असाइलम में कैद रखा था तो सब खत्म हो जाएगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज